这支黄狗连续五年横跨亚欧大陆，途经二十九站地铁以及十一个公交站，在穿越六十海里后抵达港口对面的小岛。没人领养的它，却是拥有数百万粉丝的网红。就连当地政府都向民众发出公告，整座城市的所有交通及公共场所对它免费开放。这是发生在土耳其伊斯坦布尔一个真实的故事。二零一七年，一只名为博吉的流浪狗走进了大众的视野。当地一些经常乘坐地铁的人们发现，每天早上八点都会有一只流浪狗来到一处地铁站。然后跟随行色匆匆的人群等待地铁的到来，人们总会在匆忙的脚步中与他打声招呼，当然也会有热心人士给他投喂食物。当熟悉的 BG 6 5次列车驶来时，他便开始了一天的旅途。狗狗清楚的知道，飞驰的列车不会等待自己很久，它每次都紧跟在人群后面，生怕自己错过了这趟列车。上下车时，博吉总是排在最后一个。风餐露宿的生活并没有让他忘记基本的礼貌与尊重。为了避免打扰到车上的乘客。上车后，狗狗会安静地找个地方趴下，没人知道它要去往何处。但从它忧郁的眼神中可以看出，博吉的身上一定有着某种特殊的经历和故事。地铁上的乘客说，博吉不会在车厢内随地大小便，他知道这里公共交通的所有规则，并且每次都会严格遵守。在过去一年多的时间里，狗狗每天都会与上班的人们乘坐同一趟列车，因此这里的大部分人都认识博吉。他们之中的多数人都没饲养过宠物，但却随时都能从兜里掏出一把狗粮。显然，这是为博吉精心准备的礼物。列车在行驶29个站点后会播报到站提示，听到声音的狗狗会立刻起身，然后缓缓伸个懒腰，接着不慌不忙地跟随乘客下车。但这趟旅途还远没有结束，走出地铁的博吉马不停蹄地赶往下一站，乘坐电梯便可以快速抵达公交站的检票口。不过对于博吉来说，他并不需要检票，当然并不是每一次他都能顺利赶上公交。当公交驶来后，狗狗很快便登上了列车，他要乘车前往20英里以外的地方。由于路途较远。聪明的博吉会找个空位趴下休息一会儿，有时也会望着窗外欣赏沿途的风景。这里没人会对他进行驱赶。流浪动物同样享有作为一名乘客的权利。在途经11个站点后，博吉来到了海边的渡口。接下来，他要在轮船开走之前登上船舱。穿过人群后，狗狗如愿以偿地踏上了这艘渡轮。迎面吹来的海风和宜人的景色，时刻吸引着博吉的目光。有时他会安静地欣赏海上的美景，有时他也会围着栏杆尽情奔跑。由于狗狗日复一日地在这条线路上奔波着，许多人与他一起等待地铁，一起乘坐公交和渡轮。一些乘客将博吉的照片和视频发到了网上，没想到却引来几十万网友的围观。大家纷纷表示自己也有着相同的经历。随着人们的不断讨论，一只每天乘坐地铁的流浪狗逐渐被大众所熟知，但它的行为始终是难以解开的谜题。当地的救援组织将博吉带到了宠物医院进行检查，医生通过他项圈上的晶片信息了解到，原来博吉并不是一只流浪狗，它的主人在两年前已经去世。从那之后，失去主人的博吉开始每天独自乘坐地铁，接着换乘公交踏上渡轮前往另一边的王子群岛。工作人员经过多番调查才知道，博吉的主人每逢周末都会沿着这条路线带他来到小岛上旅游。对于工作繁忙的主人来说，也只有周末才会有时间陪伴狗狗。宠物专家分析，博吉之所以每天两点一线的行走，是因为这条路有着它和主人最美好的记忆，同时它也在试图寻找主人留下的气息。让人不可思议的是，博吉竟然知道什么时间乘坐哪一趟列车，并且他还知道如何换乘抵达目的地。不过，真正让人感到惊讶的是，他对于各种规则都能严格遵守。人们猜想，这大概与主人生前严格的教导有关。随着多家媒体的持续报道，博吉的事迹很快爆火网络。几乎在当地成为现象级的网红，数百万人被他坚定的信念和忠诚所感动。当地的政府部门还帮他开通了专属的社交媒体账号，短短数日便涨粉百万。市政厅向民众发出公告，整座城市的公共交通及场所向流浪动物免费开放，并且还派出相关工作人员进行普及，如何给予流浪动物力所能及的帮助。狗狗博吉连续五年乘坐交通工具寻找主人，两千多天里没有哪一天是间断过的。也许在他的心里。主人还在记忆中的某个地方等着自己。有人说，小狗有了主人，便有了灵魂和信仰。我想，对于一只小狗来说，主人便是它的全世界。这只柴犬被绝育后，竟然骂了女主人整整两年半，不甘心的它满腔怨气，恨不得随时给女主来上一口。可当男主出现时，他又马上换了另一副面孔，这说变就变的表情都快赶上川剧变脸了。原来狗子名叫小巴，女主人没嫁过来之前，他们一直都相处得很融洽。可自从结婚搬到新家后，狗狗就开始不待见他。小巴认为男主的爱被女主抢走了，每天动不动就对着女主发脾气。在持续数日后，女主终于忍无可忍，于是便将他送上了手术台绝育。本以为绝育后狗狗会变得温顺一些，可没想到自那以后，小巴竟然追着他骂。女主人去到哪里，他就跟去哪里。因为狗子清楚的记得是谁带他去的医院。考虑到小巴毕竟是老公从小养大的，所以女主也只好尽量和他缓和关系。但小巴对这件事却一直念念不忘。尤其当女主生完宝宝后，小巴更是性情大变，完全没了之前的亲密感。凭什么你能生宝宝，却把我送去绝育？作为
。恼羞成怒的小八一个月内养了女主人六次，手臂上到处是她留下的咬痕。只要女主靠近小八，立马就开启骂街模式，对着她就是一顿疯狂输出，甚至还做出了驱赶对方的动作。越想越气的狗子一口咬住了窗帘，恶狠狠地发泄着心中的委屈和不满。由于狗狗不定时的叫喊，家里的宝宝时不时就会被吓跑。不仅如此。每当女主想换身衣服出门时，小八都会提前守在衣柜里，似乎在抗议女主逛街的行为。既然你不让我过得舒服，那你也别想出去潇洒。自从小八被嘎了之后，从来没给过女主一天好脸色。然而，当心爱的男主人回来时，他立马就换了一副新面孔，完全和之前判若两狗。此时的他乖巧的就像个小宝宝，对于男主人发出的任何指令都言听计从。每次看见小八对女主发脾气时，男主人都会对他进行严厉的教育。可等他一走，小八瞬间就翻脸了，将自己受到的委屈全部转移到了女主人身上。女主人没想到这只柴犬竟然这么记仇，现在她也是懊悔不已。早知道会变成这样，就不带它去绝育了。别人家的狗狗都会帮忙带娃，可自家的狗子却只会给自己找麻烦。但这样下去也不是办法，毕竟自己现在有了宝宝。小八的犬吠经常吵得宝宝又哭又闹，没办法，小两口只好带狗狗来宠物医院检查，想知道它是不是得了什么大病。然而兽医经过检查后，却说狗狗的身体非常健康。男主人说：“小八从小跟着自己长大，今年已经五岁了。在没结婚之前，狗狗非常懂事。可自从老婆嫁过来以后，狗狗就变得异常暴躁。绝育之后，更是动不动就对着女主吼叫，好像有什么深仇大恨一样。医生表示，这种情况最好找个宠物心理专家来解决。专家老王一眼便看出了问题所在。他表示，狗狗之所以对着女主人犬吠，是因为结婚后男主对他的关注少了。狗狗潜意识里觉得是女主剥夺了主人对自己的爱，加上绝育这件事给他的心里留下了极大的阴影。只要看到女主小。”八就很害怕自己会再次被打，所以他只能通过虚张声势的方式来挽回自己的尊严。为了让他认清谁才是家里的老大，专家让女主把狗窝藏起来，然后让他站在原地不要动。小八出现后彻底懵了，连忙四处寻找自己的根据地。然而这次他却没有对着女主吼叫。接着女主按照专家的要求将狗狗关进了房间。如果打开门后他还是骂骂咧咧，就立刻关门。如此反复多次后，狗狗似乎也意识到了自己的错误。在面壁两小时后，女主人再次打开了房门，没想到她竟然咧着嘴笑了。出来之后，狗子的态度也是来了个360度转变，让他干啥就干啥，再也没有了以往嚣张跋扈的模样。经过专家的指点后，女主和小八之间终于达成了和解，他们又可以和睦相处了。从他和小八的合影来看，看样子狗子应该是认命了。那么问题来了，如果你养了只记仇的狗该怎么办呢？一只松鼠为了报恩，竟然跑到了几十米高的阳台来安家，并且还带给了小姐姐一份特别的礼物。这究竟是怎么回事呢？原来半年前，小姐姐在楼下的树林中救助了一只受伤的小松鼠，没想到之后的一段时间里，这只松鼠每天都在公寓和树林之间游走。几个月后，神奇的事情发生了。小松鼠居然在阳台的空调机下给自己搭了窝。为了每天都能见到自己的恩人，他特意把家搬到了十几米高的阳台上。可小姐姐所居住的公寓有七层之高，四周墙壁也十分光滑。那么她是如何上下自如的呢？通过画面我们可以看到，小松鼠沿着栏杆灵巧的在墙壁上攀爬。想不到松鼠的攀岩技术竟然如此之高，远处望去宛如蜘蛛侠附体一般。这飞檐走壁的轻功让人看了汗毛竖起。在墙壁游走一番后，小松鼠来到公寓楼的侧面。此时他突然停了下来，然后趴在那里，眼睛注视着地面。难不成他是想直接跳下来吗？就在众人感到疑惑之际，下一秒，松鼠一个跳跃成功落在了对面的树上。看来这种隔空跳跃对于他来说简直是轻而易举的事情。小家伙飘逸的身姿灵活穿梭在树林之间，接着他开始在树上寻找食物。美美的饱餐一顿后，小松鼠准备开始返回公寓的阳台。他跳到一棵靠近墙壁的树枝上，接着轻松一跃便爬了上去。固定在墙体上的排水管成了小松鼠回家的阶梯。一转眼的时间，它已经攀岩到五层。接着，小松鼠顺着栏杆爬到窗户上。神奇的是，它竟然可以像壁虎一样在墙壁行走，真的让人难以置信。几经折转，小松鼠顺利跃上了七层。回家时还不忘带回一颗榛果留作晚餐。小区的居民们经常能看见一只松鼠在这栋公寓楼飞檐走壁，因此它也成了人们关注的焦点。小姐姐的父亲告诉我们，这只松鼠对他们一家很信任，只要轻轻敲打窗户，它听到声音后马上就跑来回应自己。有时候它还会溜进房间，甚至和女儿在一起玩耍。大叔和大妈对这只松鼠也慢慢有了感情，于是便经常投喂一些坚果给它。而小家伙也不见外，每次都高兴地爬上来，尽情享受美味的坚果大餐。看它吃东西的表情，真是萌化了。随着炎热的夏天将至，另一件棘手的问题摆在了一家人面前。因为松鼠把窝住在了机箱下面，如果开启空调，那么机箱散发的热量就会把松鼠耗时半年打造的豪宅点燃。就在大家一筹莫展之际，大婶突然听见小松鼠的窝里传来奇怪的叫声。经过仔细观察，才发现原来这只小松鼠居然生了一窝幼崽。
看到这一幕的大姐惊讶不已，萌萌的小松鼠此时还没睁开眼睛，看样子应该是刚出生没多久。眼前的一幕让大婶激动不已，于是她连忙给女儿和老公打去了电话。收到消息的一家人迅速赶了回来，一家人兴致勃勃地看着几只嗷嗷待哺的幼崽。小姐姐对此也是喜出望外，看着自己救助的小松鼠，如今也有了宝宝，她心里的喜悦之情溢于言表。就在这时，外出觅食的松鼠妈妈赶回了家中，她马上查看了孩子们的情况。小家伙们争先恐后的扑到母亲怀里，松鼠妈妈随后开始给宝宝喂奶。为了更好了解松鼠的生活习性，节目组找来了动物专家。专家在经过仔细观察后表示，在正常情况下，松鼠会在树洞中筑巢，并且对人类的警惕性很高。而这只松鼠之所以选择把巢穴建在阳台，唯一的解释是出于安全感。原来是小姐姐的善良让这只松鼠选择了无条件的信任。看来小动物真的很有灵性。最后，专家建议不要投喂过多的食物，这样会导致松鼠失去原本的生存技能。专家说，松鼠幼崽长大后便会离开这里。至于松鼠妈妈，大家觉得她会选择离开还是留下呢？这只企鹅为了报恩，连续十年漂洋过海，每年往返八千公里海域，只为见一位老人。国际多家媒体授予他世界上最懂得感恩企鹅的称号。这是发生在巴西里约热内卢一个真实的故事。2011年，生活在岛上的老人在当地海滩的岩石上发现了一只奄奄一息的小企鹅。当时他浑身沾满了黑色的石油，整个身体几乎无法动弹。见小家伙可怜，于是善良的老人便将他带回了家中救治。由于企鹅身上沾裹的石油很难被清理，因此老人每回都小心翼翼地处理着。而这只企鹅似乎也知道老人的善意，它表现得十分配合。最终，老人花了一个星期的时间，才将他身上的石油全部清理干净。小企鹅也恢复了最初可爱的模样。老人为他取了个好听的名字——丁丁。这个期间，他每天坚持出海打鱼，接着把捉到的鱼儿再喂给丁丁。在他悉心的照顾下，小企鹅很快恢复了行走的自由。这时，老人意识到该是他离开的时候。老人将丁丁带到了海边，示意他可以回家了。然而，面对期盼已久的海洋，丁丁却并没有选择离开。傍晚时分，他再次出现在了后院中。老人抱起丁丁，心里满是惊讶与感动。就这样，他又在爷爷身边待了十一个月。在长期的相处中，他们之间也建立了深厚的感情。直到第二年，丁丁换上了新的羽毛。某一天，他突然走向海边，接着消失在了海平面上。丁丁走后的那段时间里，老人时不时就去海边看看。没了丁丁的陪伴，他突然感觉到一种莫名的孤独。本以为这段缘分会就此结束，可让老人意外的是，第二年小企鹅又回来，他们激动的相拥在一起。然而谁也没想到，这竟是一段奇妙缘分的开始。几个月后，丁丁再次悄无声息的离开了。从那以后，这种情况每年都会发生。原来，这种黑白分明的小企鹅是一只麦哲伦企鹅，它的栖息地远在八千公里外的阿根廷南部地区。每年，它都会去到企鹅的聚集地进行繁殖，然后朝着相反的方向漂洋过海来到这座小岛看望爷爷。一路上，它需要躲避天敌。克服海上的种种困难，在陪伴老人短暂的几个月后，他便再次踏上遥远的旅途。就这样，从2012年至今，他从未失约过。老人说，他早已将这只企鹅当成了自己的孩子。而对于丁丁来说，他也只亲近爷爷，任何人想要摸他都不行。每年丁丁回来的时候，都是老人最开心的时光。当丁丁离开时，老人也会亲自将他送到海边，然后目送他慢慢离去。即使分别多次，他们总能最终相聚。即便相隔千里，也无法阻挡他们对彼此的思念。小企鹅把大部分的时间都花在了路上，却依旧年复一年的来看望老人。人们常说陪伴是最长情的告白，他们之间又何尝不是如此呢？这是发生在大海上神奇的一幕：一只白鲸将捕捉到的鱼儿送给了眼前的人类。原来，刚刚小哥在划船时，突然被一只白鲸拦住了去路。小家伙用清澈的眼神望着眼前的陌生人，嘴里还时不时发出悦耳的惊叫声。一开始，小哥并不理解白鲸的意图。他伸手和对方打了声招呼，以为这只白鲸是想要和他一起玩耍。作为海洋中最聪明的动物之一，白鲸不仅非常喜欢玩耍，并且智商也是出奇的高。一直以来，他们对人类都十分友好。小哥摸了摸白鲸的小脑袋，接着准备继续前行。然而，让他没想到的是，这只白鲸竟然跟了上来。白鲸围绕在小哥的周围，久久不肯离去。在滑行了一段距离后，白鲸再次拦下小哥。俗话说，生灵拦路必有缘故。看他的样子，似乎是遇到了什么麻烦。这时，白鲸突然调转方向，示意小哥跟上自己。为了搞清楚事情的缘由，于是小哥决定跟在白鲸身后一探究竟。担心对方跟不上自己的脚步，他还会时不时放慢速度，甚至还会在水中与小哥进行互动。就这样，小哥一直跟着白鲸滑行了几公里，眼看着离岸边越来越远，没办法，小哥只好拨通了救援队的电话。几小时后，收到消息的救援船赶到，人们一路跟随这只白鲸的足迹。经验丰富的海上救援队通过观察，大家判断这只白鲸一定是遇到了麻烦，不然它不会这么执着地环绕在船舶周围。有研究表明，海洋中的鲸类非常聪明。他们不仅能理解人类的行为，而且对人们总是表现出异常的友善和信任。
。救援人员跟在白金身后一直向东前行。半小时后，他在一处海湾附近停了下来。救援队很快在岸边发现了另一只白金，他看起来十分虚弱，呼吸也变得异常急促，很明显是生病了。救援人员马上对他开展救援工作，几人合力将白金抬上了岸。由于这里地理位置偏僻，因此无法对白鲸进行有效的救治。最终，救援队找来了海洋动物保护组织，人们打算将它送往海洋救助中心进行后续的治疗。此时，大家才明白，原来这只白鲸之所以拦住游客，是想让人们救助自己的同类。当救援队乘船返航时，这只白鲸一直跟随在船舶的左右，似乎是在护送船上的救援人员。不过，此时的他看起来格外开心。就在人们打算与白鲸告别时，他不知从哪里捉了一条鱼，送到了人们的手中。这一幕让在场的救援人员纷纷为之感动。原来不只是人类，动物们同样也有一颗感恩的心。对于生活在大海中的白鲸来说，海洋是他们唯一赖以生存的家园。美丽的星球并非是我们独有的专属，它是所有生灵共同的家园。万物皆有灵性，愿每个生命都能被尊重与善待。我是小奶狗，我们下期再见。这是发生在自然界让人感动的一幕。鸭爸爸带着几只刚出生的幼崽，连续数日守在冰上不肯离开。人们发现它总是围绕在一个地方打转。原来在不远处，另一只鸭子被冻在了冰层里，那是它已经沉睡多日的伴侣。这种鸭科鸟类名为埃及燕，它们的一生只会认定唯一的伴侣，一旦选定伴侣，便会终身不离不弃。眼前的一幕也让围观的人们纷纷为之动容。这些小鸭子失去了鸭妈妈羽翼的保护，如果不及时进行救助，那么它们将很难熬过下一次的降温。况且鸭爸爸已经带着他们在这里守护多日，长时间的饥寒交迫让鸭宝宝的生命岌岌可危，必须要想办法带他们去到温暖的地方。就在这时，一位大叔试图上前营救，可下面的冰层根本无法支撑一个人的重量。大叔在经过一番观察后，随后和周围的人一起制定了营救方案。由于人们无法进入到冰上开展营救，于是大家决定用竹竿将他们赶到河对岸，这样才能实施救援工作。当鸭爸爸带着孩子们走到岸边时，大叔抓紧时机，趁其不备，迅速用网兜捞起一只落单的小鸭子。很快，第一只鸭宝宝顺利获救了。大叔宝贝似的亲了一口，然后马上将它放进衣服里为它取暖。由于这次的行动让他们受到了惊吓，鸭爸爸带着孩子们都躲到了桥下面。好在路人配合进行驱赶，在大叔的努力下，不久后又一只鸭宝宝顺利被捞了上来。这时，鸭爸爸朝着大叔扑了上来，似乎想要营救自己的孩子，但机智的大叔早已将它送入了胸口。就这样，大叔在河岸边来回奔跑。最终将六只鸭宝宝全部营救了上来。此时，岸边围观的人群也都为救援的成功而感到高兴。大叔抱着毛茸茸的小鸭子，脸上露出了欣慰的笑容。现在冰面上只剩下了鸭爸爸孤独的身影。失去孩子和伴侣的他，此时应该十分绝望。如果贸然行动，肯定会引起他的反抗。随着夜幕的降临，人们发现鸭爸爸依旧守在白天的位置附近。这时，大叔找来了渔网，他把鸭宝宝放进了桶内。当鸭爸爸听到小鸭子的叫声时，他义无反顾地飞向了岸边，紧接着与大叔展开对峙。不断试图寻找机会救走自己的孩子，大叔拿出渔网抛了出去，可遗憾的是被他轻松躲开了。但大叔并没有放弃，他趁鸭爸爸不注意再次抛出渔网。这次的救援终于完美结束。此时，岸边的邻居们透过窗户，纷纷向大叔挥手表示敬意，随后将他们一起带回了家中。回到家里后，热心的大叔将小鸭子安顿在了卫生间。鸭爸爸和鸭宝宝终于再次相见。接着，大叔为他们准备了丰富的食物和水。为了防止小鸭子受凉，大叔还特意制作了一台加热器为他们取暖。尽管鸭宝宝们生活的都很开心，可鸭爸爸却总是一脸愁容的望着窗外。大叔知道这是他在思念自己的妻子。几天后，当大叔准备将他们转移到室外时，鸭爸爸还是趁机飞走了。看着他逐渐远去的背影，大叔不仅长舒了一口气，他知道每个生灵都有自己的选择。对于鸭爸爸来说，他要去守护自己的妻子，这是他的心愿和归宿。谁能想到这还没巴掌大的小猫，却是世界上最凶猛的猫科动物。虽然呆萌的小家伙还没有一片树叶大，但实际上它已经成年了。这只浑身长满豹纹的小猫名为锈斑豹猫，它是世界上最小的猫咪。成年的锈斑豹猫依旧看起来像一只小奶猫，体重也只有一千克左右。但你可千万别被它呆萌可爱的外表所欺骗。这只巴掌大的小猫素有“杀戮机器”和“丛林忍者”之称，它可是站在丛林食物链顶端的猎食者。锈斑猫能在大型动物密集的印度雨林中生存上千万年，显然它并非我们眼中的小可爱。虽然体型小了点，但该有的捕猎技能是一样也没少。首先，身形迷你的锈斑猫非常善于伪装，它们经常用树叶来隐藏自己，只要稍不注意就会消失在对方的视线中。锈斑猫虽然看起来很可爱，但它的野性十足，很难被驯服。之所以说它是最危险的猫科动物，是因为它超高的捕猎技巧十分强悍。它不仅可以像老虎一样在水中游泳，还能像花豹一样爬树，跳跃和奔跑能力更是比肩猎豹。如果抛开体型单论捕猎技巧，恐怕还真没有哪个动物能与之匹敌。
。身手敏捷的嗅斑猫视力是人类的六倍之多，并且它的嗅觉能分辨十一种不同的气味。小小的胡须上布满了神经末梢，就连微风吹过的气流也能感知到。嗅斑猫甚至可以通过听力判断对方的位置和运动轨迹，凡是它走过的路都能在脑海里模拟出一幅地图，因为只要被它盯上的猎物几乎很难逃脱。捕食的成功率更是远超狮子和老虎。别看小家伙体型娇小，但却是猫科动物中名副其实的大胃王。由于嗅斑猫的新陈代谢很快，它每天要进食自身体重 20% 的食物，这样才能及时补足身体所消耗的能量。如果你的体重是120斤，那么你得吃掉24斤的食物才能赶得上这只小猫的饭量。同样能捧在手心的小猫，还有世界上第二小的黑足猫，它的体型和嗅斑猫差不多大小。这种猫咪的脚底和肉垫都是黑色的。所以人们为它取名黑足猫。它主要生活在非洲的草原上。每当夜幕来临时，它便化身成黑暗中的猎食者。黑足猫具有超强的夜视能力，不管是老鼠、蝗虫还是小鸟，都是它的食谱范围。因体型较小，所以它的行动速度很快。还没等人们看清它是如何捕捉猎物的，猎物就已经出现在它的嘴里了。据统计，黑足猫每年至少要吃掉三千只老鼠，并且狩猎成功率高达百分之六十。是老虎和狮子的三倍之多，因此它也被称为世界上最致命的猫科动物之一。这两款迷你小猫咪还有一个别名叫老底座川兽，因为其栖息地遭受破坏，导致它们的生存和数量面临着严重的威胁。因此，秀斑豹猫和黑足猫也被动物组织列为濒危物种。据一些非洲土著人描述，成年的黑足猫可以硬刚花豹，甚至可以吊打猎狗。如果遇见这么凶猛的小猫，你会怎么办呢？大叔打开车门，让这只流浪猫十秒内离开车里。可这家伙不但赖着不走，反而对着大叔呵斥了起来。原来五分钟前，大叔开车路过的时候，无意间在路边发现了这只求救的流浪猫。猫咪的小脑袋被卡在一个铁罐里，大叔上前安抚了一下猫咪，趁它不注意，便一把将它提了起来。将猫咪带回车里后，大叔开始尝试帮它取出铁罐，在几番拉扯下，猫咪终于重见了光明。大叔本以为猫咪会感谢一下自己，没想到迎来的却是对方的骂骂咧咧。一睁开眼就跑到这么一个陌生的环。环境，猫咪也显得格外警惕。仔细打量一圈后，它把目光对准了大叔，似乎心里在盘算着什么。不一会儿，它又跑到后面，还没等大叔反应过来，猫咪对着它就是一顿五连哈。见小猫眼睛一直盯着窗外，大叔猜想它可能更加向往自由吧，于是大叔便打开了车子的后门。猫咪转身看向外面，但却并没有选择离开。此时的猫咪眼里充满了犹豫，到底是选择继续流浪，还是给自己安排个家呢？看着车外不断吹来的狂风，猫咪决定还是再等等看。见小猫一直犹豫不决，于是他给猫咪十秒钟的时间，让它做选择。猫咪眼睛看着外面，可心里早就有了答案。当大叔数到第六秒的时候，猫咪把头转了过来，眼睛一直盯着自己。大叔也是有点懵了，他反复确认了好几次，告诉对方如果再不走就没机会了。可这只流浪猫还是没有任何反应。当时间结束后，大叔果断的关上了车门。既然不想流浪了，那就带你回家吧。傍晚时分，大叔将猫咪带回了家里，并为它取名铁罐。刚开始，铁罐还有些害怕，但好在大叔知道如何与它沟通。对于一只流浪猫来说，没什么是一顿猫粮解决不了的。如果有的话，那就再加上一盒罐头。果然，大叔的方法也是非常奏效，没多久就把铁蛋拿捏住了。不过这家伙也是的确饿坏了，一顿晚饭就炫了两盒罐头，外加满满一盘猫粮。但铁蛋也并非是不懂感恩的猫，短暂的相处下来，他也知道大叔是个靠谱的主人，于是便主动放下防备，化身成一只粘人的小猫。与之前凶悍的模样相比，简直是判若两猫。看来之前的高冷都是装出来的呀。至此，铁蛋也彻底结束了流浪的日子。从此过上了衣食无忧的幸福生活。家里的猫天天坐着月子，但主人却从未见过它的孩子。明明已经生了小猫，可主人愣是找了一个月也没发现小猫的踪影。猫咪名为小五，每天到了哺乳的时间，它就在门口喵喵叫个不停。主人看它一副着急的样子。没办法，也只好将它放了出去。但小五每回都很谨慎，总是回头张望，看看有没有人跟踪自己。几小时后，他又悄悄咪咪出现在了家门口。好奇的女主决定给小五带上摄像机一探究竟。可观察了一天，却连个小猫的影子都没见到。女主告诉我们，小五以前是只流浪猫，所以他很可能把孩子藏在附近的某个角落里。不甘心的女主打算继续观察，她坚信小五肯定在外面偷偷养孩子，但从画面中并未发现什么异常。本以为又是毫无收获，可当小五回家时，镜头里突然多出了三只小奶猫，看样子只有一个月大小。女主确定这就是小五偷养的孩子，她立马赶了过来。然而小猫却不见了踪影，难不成自己出现幻觉了？而此时，小五却装成一副不知情的样子，舔着毛发。为了让小猫们再次现身，女主转身躲了起来。小五仔细观察后，确定主人不在了。他马上朝着身后喵喵叫了几声，发完信号的小五走到了一旁，结果不一会儿从缝隙中探出了一个小脑袋。原来他一直把孩子藏在柜子的后面。三只小奶猫欢快地玩了起来，而
。主人一把抓起小五，想不到他竟一直把孩子藏在自家的店里。此时的小五有些慌了，主人很快就找到了小猫们的藏身之所。节目组拿来内窥镜进行观察，果然发现了三只小奶猫。几个小家伙害怕的蜷缩在角落里。女主表示自己从没在店里听见过小猫们的叫声，所以一直以为她把孩子藏在了外面。此时，小五满脑子疑问：他们是怎么发现的呢？节目组找来铁网将四面围上，并且在里面放上美味的食物引诱小猫。小五观察一番后，径直走进了笼内，随后吃了几口猫粮，确定没问题后，马上给孩子们发出信号。接收到信号的小猫们一只只都跑了出来，很快三只奶猫都聚齐了。小五告诉孩子们赶快去吃，而自己则留在外面望风。可当关上龙门时，却被猫妈妈的身体卡住了。幸好小五没怎么在意，向前走了几步后，龙门才顺利关上。此时女主突然出现，三只小猫被吓得上窜下跳，争先恐后想要逃出去。为了小家伙们的健康着想，女主打算将他们送去宠物医院进行检查。经过检查后，医生表示小猫们都很健康，但猫妈妈却严重缺钙。因为他一直都在用母乳喂养孩子，其实小猫们早就该断奶了。因为担心人类会伤害自己的宝宝，所以猫妈妈选择将孩子藏了起来。只有到了晚上没人的时候，它才会悄悄地喂养小猫。第二天，女主把猫妈妈一家四口全部带回了家，并且还为他们准备了猫爬架。小猫们不用再过着躲躲藏藏的生活了。虽说小五的演技被揭穿了，但这其中却蕴含着母爱的伟大。每一位母亲都在用自己的智慧守护着孩子，或许这便是爱的诠释。家里养了只会抓鱼的狗，每天抓的鱼多到吃不完。只见它纵身一跃，扑通跳进了水里。没一会儿的功夫，狗狗的嘴里已经多了一条鱼。主人告诉我们，小黑特别喜欢抓鱼，像这么大的鱼，它一会儿就能抓上满满一口。但奇怪的是，自家的狗狗并不喜欢吃鱼。每次抓上来鱼后，小黑都会把鱼丢到岸边，等待主人拾起来。而他的捕鱼经验也是相当丰富，一双灵活的爪子配合锋利的牙齿，仅需几秒的时间便能轻松捕获一条大鱼。但小黑却并不喜欢吃鱼，这仅仅是他的业余爱好。狗狗神奇的抓鱼技术让一旁的钓鱼小哥很是羡慕。小哥说自己钓一条鱼的时间，他都可以抓一桶了。大姐告诉我们，小黑对抓鱼情有独钟，尤其是看见有人在河边钓鱼，他更是急得不行。如果不放他出去抓鱼，他就一直吵个不停。奔向鱼塘的小黑比相亲还要开心。村里的人都羡慕大姐养了条会抓鱼的狗，可大姐对此却很苦恼，因为自己每天都有吃不完的鱼，全家上下已经吃的不想再吃了。但为了迎合小黑的喜好，大姐也只能每天含泪吃鱼了。可狗狗为什么这么喜欢抓鱼呢？专家表示，猎狗天生喜欢玩水和捕猎，所以这是由环境和基因所导致的。如果带上这样的一条狗去钓鱼，肯定会收获满满。在日本有一家特别的便利店，因为这家店唯一的店员是这只柴犬，并且还身兼店长和收银员，秉承自己的狗粮自己挣的理念，小柴开启了自主经营之路。平时只要有顾客前来买东西，他就会像人一样后腿站立，并且用鼻子和小爪熟练的打开窗子，热情招待顾客。据说这只柴犬出生十个月左右就开始帮主人看店了，现在已经完全从主人手中接管了这家便利店。在这只柴犬很小的时候，主人就发现他对经营便利店有着浓厚的兴趣和天赋，索性主人就将。所有的物品价格记在本上，然后将每种商品的形状和样式反复交给狗狗看。通过多次严格的训练后，小柴已经能够非常熟练地掌握销售基本技能。由于便利店本身赚不到太多的收入，于是主人脑洞大开，直接将小店交给了狗狗来经营，而自己白天出去工作，晚上回来清点一下账目。从主人手中接过便利店的小柴也十分用心，平时没有生意的时候，他就乖乖地趴在收银台休息。只要有人按下门铃或者敲敲窗户，小柴就会第一时间内打开窗户，并且面。面带笑容的迎接顾客。如果顾客在店里买了东西，小柴还会主动上前求摸摸。奇怪的是，他并不喜欢吃肉，最爱吃的居然是黄瓜。因此，很多顾客会经常带根黄瓜来看他。虽然狗狗已经懂得基本的经营之道，但毕竟是动物，它目前还没办法分辨钞票的具体数额，所以前来买东西的人只能自备零钱，给多少也全靠顾客自觉。但从开店到现在，账目上不但没少收一分钱，而且还多出许多。原来很多顾客将找不开的面纸，直接当成小费给他买罐头吃了。小。小柴热情的五星服务得到了顾客们的喜爱，于是大家将他的视频上传到了网络，引来全世界的网友纷纷点击观看。结果没想到，小柴凭借自己看店卖东西的本领火遍了全球，并且还吸引到了一大批游客前来看望他。据统计，高峰时这家便利店每天至少有两千以上的人次，而销售额也是一路飙升。主人怎么也没想到，自家的狗狗不但出了名，还把便利店经营的风生水起。现在这家不起眼的小店已经成为了众多游客的打卡胜地。真是万万没想到，狗狗通过自身的。努力成功逆袭，看来小柴没有一口狗粮是白吃的。你家的狗狗拥有哪些神器技能呢？这只橘猫大摇大摆地走进教室，随后就找到自己位置坐了下来。猫咪名为小五。
他可是这所大学的学霸，每天都会准时准点来教室里上课。迄今为止已经进修四年了。作为学长，小五拥有自己专属的座位。只见他一脸认真的看着黑板，可听着听着，不争气的眼睛就眯了起来。反正又不用考试，索性就每每睡上一觉。到了下课时间，老师还会耐心的提醒他。刚睡醒的猫咪打了个哈欠，突然想起自己还有节计算机课。随后，小五马不停蹄的赶往下一个教室，听到老师眉飞色舞的讲着各种编码，猫咪表示很是头疼。虽然小五有些偏科，但老师却说他从不逃课，并且还对猫咪的学习态度竖起了大拇指。听到表扬的小五害羞的把头转了过去。上午的课程结束后，他来到了电梯前。由于是学长，同学们每次都会进行礼让。进入电梯后，小五眼神一瞄，自然就会有同学帮他按下楼层。走出电梯的猫咪来到饮水区，几声喵叫后，马上就会有学妹过来喂水。喝完水后，小五来到饭堂，随便喵叫了一声，很快就有小姐姐为他准备午餐。因为学习要消耗大量的体力，所以猫咪每餐都要吃上两大碗。偶尔课间也会吃点小零食。午饭之后，猫咪又开始继续上课，但转了一圈，发现好像自己走错了课堂。下午应该是音乐课才对啊！转了半小时的猫咪，终于在角落里找到了音乐室。由于这次迟到时间太久，小五很快就被班长请了出去。郁闷至极的小五打算出去散散心，毕竟劳逸结合才能更好的学到知识。可猫咪为什么会出现在校园里呢？据知情人讲述，小五的主人以前也是这里的学生，每天都会带上小五一起上课，但毕业之后却没有将他一起带走。至此，猫咪。就留在了校园里，他还是会每天习惯性的去那些熟悉的教室里上课。就这样，日复一日，猫咪也顺理成章的成为了学长。虽然失去了主人，但猫咪却成了同学们的团宠，大家还特意为它布置了宿舍。小五看见新家后非常满意，毕竟自己不用再到处睡地板了。据说，经过四年的进修，猫咪已经能简单和同学进行沟通了。你相信这是真的吗？原来世界上真的有招财猫，在日本有一家别具一格的便利店，这家不起眼的小店养了一只八字眉的招财猫。由于猫猫的性格温顺，并且长相独特，每天都会有络绎不绝的顾客前来打卡。作为一只招财猫，小白自然也懂得和气生财。只要你在店里买了东西，那么它肯定不会拒绝你的抚摸。人们将猫咪八字眉的样子传到了网上，结果迅速引来了众多网友的围观。大家觉得这是一只能够带来好运的福猫。之后便有越来越多的人来小店里撸猫，周围的小学生每次考试之前都会来摸一摸猫咪的小脑袋，希望猫咪能为自己带来好运，在考试中能取得优异的成绩。一些周边的老彩民听说这只八字眉的白猫自带财气，所以果断转战这家便利店。每次遇到购买彩券的顾客时，老板娘都会将彩券放在猫咪的头上来加持好运。虽然不知道这样做有没有起。起到效果，但店里的销售额仿佛是开挂般的一路飙升。久而久之，小白不仅成了店里的活招牌，也变为一只网红招财猫。每当附近有新店要开业时，店主都亲自上门和小白讨个好运。老板们通过虔诚的鞠躬来祈祷自己的生意顺风顺水，好运连连。平时没人的时候，小白就会乖乖的躺下来小憩一会儿。但粉丝们给他休息的时间并不多，没过多久便有粉丝前来探望。对于每个前来打卡的小迷弟，小白总是以热情友好的态度来进行招待。一位画家从千里之外的城市赶来探望小白，并且还特意为他制作了一幅肖像画。看来这绝对是小白的铁粉了。每天早上七点，主人会准时扛着猫咪来店里上班。而对于这样的工作，小白也非常喜欢。比起待在家里，主人说他更喜欢便利店。果然是一只觉悟很高的打工猫。不过谁又能拒绝这样一只尽职尽责的猫猫啊？随着小白的成名，店里也开始销售一些他的影集和带有肖像的小饰品。不过主人将这些收入都捐给了动物救助中心，想以此来帮助更多的流浪动物。原来小白是2011年日本震后灾区救助的一只流浪猫，主人收养它的时候才只有几个月大小。或许是从小体会过流浪的艰辛，长大后的小白特别懂事。主人工作的时候，他就乖乖的待在一旁，并且这家伙居然还是个粘人精，动不动就跑到主人怀里撒娇。在小白的陪伴下，主人也慢慢走出了悲伤的阴影。招财的小白不仅为人们带来了无限的欢乐，同时也实现了喵生的价值。你家的猫猫有带来哪些好运呢、啊？